皇上不能不兑现诺言，不能在史书上让后人当作言而无信的皇上。这，这也太便宜东方朔了。哎，就这样吧。皇上翅膀硬了，哀家也老了，也管不了这些那些的事儿了。太后姐姐。今天陈帝来，就是要向您禀报一个确切的消息。东方朔勾结荆楚太子刘豪，密谋造反。你听谁说的？陈帝荆楚的朋友告诉我的。东方朔处处跟哀家过不去，的确可恨。但要说造皇帝的反，哀家绝不相信。太后姐姐，此次刘豪派刘南进京，就是来跟东方朔联络的呀。你这只是一说，证据呢？哎呀，太后姐姐，这人总是要变的呀。自从东方朔被罢官以后，对太后您有很深的怨尤啊。久而久之，他就迁怒于皇上。苍蝇不叮无缝的蛋，东方朔这个蛋现在有缝，刘豪这个苍蝇肯定会来叮了。这是顺理成章的事啊。可皇上重新封了东方朔，那这只蛋就没有缝了。哎，东方朔副官在后。他与刘南联络在先呀，你还是在猜测。陈帝荆楚有朋友，那位朋友向臣透露了荆楚具体的阴谋。哦，这么说，真有此事了。是啊，那你赶紧禀报皇上。不，现在还不行。臣帝想，太后姐姐先前说的对，要有证据。若无证据，皇上一准又死保东方朔。臣弟已经安排荆楚的朋友暗中监视，到时候人赃俱获，东方朔他就死定了。杨公公，您说您想吃的不？干嘛不早点来呀？东方朔呢？啊，叫他出来接旨。接什么旨啊？圣旨，皇上给东方朔下的圣旨。公公的意思是说，这皇上也想像魏娘娘一样，吃不花钱的豆腐。胡说！杨公公。圣旨到，东方朔接旨。草民东方朔，接旨。哎哎哎！皇上下诏，着东方朔恢复原官，随朝当旨，接旨。哎呦！刘豪万岁，万岁，万万岁！希望。妹子，又怎么了？疯疯癫癫的。好事儿，不用看，不用看，天大的好事儿。啥事儿？刚才那宫里那个杨太监来说，他说那个皇上又封俺妹夫当官了。啊啊！哎呀，看来俺又可以当这堂堂正正的舅老爷了，可以不用卖这泼豆腐了。真的，真的，来，你说这不让他当官吧，我挺替他抱打不平的。他
，这要真当了官儿，我这还挺担惊受怕的。嗨，你怕什么呀？咱又有好房子住了，是不是？呃，对，咱就不用再磨着破豆腐了。就是，都说行船走马三分险，现在我才算知道了。这当个清清白白的官儿才是最危险的事儿。万一东方说又被贬了职怎么办？咱们吃什么喝什么呀？我看啊，这豆腐房不能停。妹妹，那你那意思就是说，俺就不能当那吃香的喝辣的叫老爷了是吧？只能当这跑堂的小二了，是吧？对，我还是大掌柜的，嫂子呢还是二掌柜的兼账房，你呀、啊、还是跑堂的，领位兼指派下人磨豆腐。不是，那你们这大掌柜、大掌柜的二掌柜、二掌柜，我这这就是媳妇儿，他提货。这碍事儿，站哪儿都占地方。这是为什么？东方朔，微臣在。官复原职，有何感想啊？皇上，有道是“十军路，分军忧”，微臣甘愿受皇上屈遣，万死不辞。嗯。这心思不错，朕以后就看你如何表现了。各位爱卿，昨日卫青禀报朕说，匈奴在边界屯兵，溃我中原，要朕用兵进边。朕手里有密报，有的藩王拥兵自重，意在不轨，这使朕寝食难安呐、啊。因此，朕日思夜想，终于找到了治愈藩王兴乱的一剂良药。皇上神聪智睿，莫人能敌，想出的定然是绝妙好计呀、啊。嗯，朕想出的这个妙计，叫做雨露均沾法。这什么叫做雨露均沾呢？今天，朕就给你们说道说道。什么？雨露均沾？这么毒的计谋，谁想出来的？哦，哦，大概是皇上自己吧。殿下，皇上。一直视各藩为心腹大患，心头时时都想着如何算计各藩，朝思暮想，什么样的主意都能想得出来的。这事你是听谁说的？是听国舅爷王修说的。什么时候实行？如果不出意外的话，马上就会昭告天下的。皇上英明啊，这真是一个绝妙的计谋啊！只有聪慧绝顶的圣主，才会有如此的天纵英明啊！皇上，东方朔，你以为朕的这条计谋如何啊？皇上的这条计谋实在是高明，只是现在实施条件尚不成熟。如果贸然推行，必将引致天下大乱。你是说，朕现在推行军战法，各家藩王就会造反？臣以为是这样。谁敢造反，朕现在就灭了他！皇上，好了，东方朔，你以前也曾多次说过，要替朕想出削藩的妙计。可朕等到现在，也没见你想出一个法子来。如今朕自己想出来了，你又苦苦反对，是不是觉得朕比你有计在先，你就失了面子了？啊，皇上，臣在皇上面前是没有面子的。
这就叫天外有天，山外有山。你能知道自己尺有所短了，难得呀。诸位爱卿，推行新法，朕意已决，谁敢再言反对，以私通藩王论罪。刘彻这狗杂种，如此狠毒，狠毒！殿下一定要当机立断呐、啊！这件事在别的殿下那里也一定会引起强烈的反应。就那几个小兔崽子，敢轻举妄动！我绝不心慈手软！不不不不，这正是皇帝心中所盼之事啊！他就等着各藩王内部一乱，好趁机插手呢。你是我的心腹，依你之见，应当如何？当今之计，殿下你没有任何退路了。与其一死，不如拼死相争，兴许还能有几分胜算呢。那。你估计有几分胜算？啊！如果仅凭荆楚一隅之力，那殿下只有五分胜算。但好在我们有很多可以利用的力量。军战法已宣布，各藩的藩王必会义愤填膺。殿下只需登高一呼，各藩的藩王一定会积极响应。如果再有两三个藩王出来鼎力相助的话，那殿下就有八分的胜算。如果能联络到北方的匈奴出兵牵制，十分的胜算就掌握在殿下的手中了。可金楚与匈奴素无来往，又如何联络得上？有一人可以助殿下完成此任。谁？刘彻不共戴天的四弟。躲藏在陇西边陲的小梁王的表弟李尊。对，刘彻杀了他最崇拜的表哥，他一定会协助本殿下，向刘彻血债血偿。哎，除了扯旗造反。你就不能说个别的。如果让皇帝的这个法令顺利实施的话，父王，过不了几代人，你经营这么多年的金楚郡国必定荡然无存。难道你就忍心看着自己的子孙后代沦为平民百姓吗？现在天下各藩的眼睛都在盯着我，只要我金楚一动，天下势必大乱。咱们也不是一开始就要造反。父王，可以联络各路藩王，联名上表，让皇上取消这项法令。既然颁布下来，皇上一定不会收回的。那咱们就跟他们干。你想干什么？嗯？我送给你两句话：明拖暗看，静观其变。拖。至于你那十几个兄弟，只要有我在，他们断然不会跟你捣乱。殿下，这件事拖不得呀、啊！可老爷子他一生胆小怕事，只求安于现状。臣以为，眼下对殿下来说，既是一场劫难，又是千载难逢的机会，机不可失，失不再来呀、啊。但老爷子那里，如何应付？殿下。王爷天性淡泊闲散，到时候不如找一个安静的地方，让他在那里安心的著书立说，颐养天年。你的意思是，软禁我父王，眼不见，心不烦。皇上，雨露均沾法已经颁布一个多月了，怎么没有看见下面有什么反应啊？朕早已料到。他们一定会软磨硬扛的，但朕不怕，因为哪家王爷都有一大群的儿子，这些人终会替朕闹起来。皇上圣明，不过臣还是有些担心呢、啊
，目前各藩大权都掌握在王爷和太子手里，其他王子手无寸铁，实难与王爷和太子相抗衡啊。呃，皇上，久等不行，还要另想办法促他一促。如何促？皇上可分派几位大臣，到各藩去督促军毡法的实施。只要有朝廷撑腰，各藩王的其他儿子定会挺直腰板来争取自己的权利。嗯，如果哪家王爷和太子敢不执行，朕就趁机下旨，剥夺太子的继承权，将封地平分给其他王子。皇上，皇上。皇上，什么事儿这么急？边关李广快马送来告急文书，匈奴单于亲率二十万大军犯我边境来了。匈奴单于实在可恶，屡次性病犯境，为我大汉朝心腹大患。朕决定，这一次御驾亲征，马踏贺兰，建制大漠。一举荡平匈奴，一洗我大汉朝数十年之耻辱。皇上，臣以为，皇上贵为九五之尊，理应坐镇中枢，统揽全局。臣愿领兵出战。皇上，领兵出征自有武将代行王命，皇上不必御驾亲征。不，想当年，高祖皇帝南征北战何等英雄！朕帝号为武，就是要学高祖皇帝横戈跃马、驰骋疆场。皇上，皇上一身弃天下之安危，如有不测，后果不堪设想。宁妃，朕还没有出征，你就敢说如此不吉利的话？皇上，东方朔有本要奏，没有。皇上，臣没本要奏。嗯，皇上，臣恳请皇上以江山社稷为重，收回御驾亲征的决定。恳请皇上收回成命。都起来。谢谢皇上。谢谢东方朔，微臣在。你可是支持朕这次御驾亲征？回皇上，臣没有说要支持。那你也跟他们一样，是反对喽？回皇上，臣也没有说要反对。那你到底想干什么？臣没干什么呀，臣只是老老实实、规规矩矩站在这里，一动未动，一声未吭呀。好你个东方朔！平时你夸夸其谈，处处当仁不让，今天怎么又三缄其口，一句话都不说了？皇上，您要是硬逼着一个无话可说的人说话，这就好比硬逼着一只公鸡去生蛋。哼！朕看你是肚子里有话，故意不说。皇上，臣是害怕呀。害怕自己一不小心说错了话，你老人家还不又得把臣赶出朝堂？臣这辈子可不想再看不见您老人家那亲切的面庞了。哼，你今天必须说话，如果你不说话，朕才叫人把你赶出去。那，那臣就硬着头皮说两句吧。皇上，您就孤望听之。孤往信之，你哪那么多废话？快讲！臣仔细揣摩圣意，以为皇上此举是想要禅让皇位。东方朔，你敢胡言乱语？皇上息怒，您息怒，这不是您逼臣说出来的。皇上，有道是言者无罪。您就让东方朔把话说完吧。那好，你继续说。臣说完了
。东坡说：“我就不明白，你有什么道理说皇上要禅让皇位啊？”明大人，这不是明摆着的吗？现在有多少藩王的眼睛，他们都在死死的盯着皇上的那把龙椅。我告诉你，他们的眼睛都要盯出血来了。东方朔。你转弯抹角，还是对朕表示你对军战法的不满？你口口声声说，只要朕一颁布军战法，天下的藩王就会来闹事儿。可现在过去一个多月了，哪有一个藩王来闹？你指出来，你指出来一个，皇上。没有藩王闹事的消息，并不等于没有藩王闹事的可能呀！你又想跟朕打赌吗？臣再也不敢。可是皇上，臣仍然以为这一次肯定有事。不不不，是可能有事。北呼南应，现在北边匈奴的呼声已起，过不了三五日，皇上南边定然会传来消息。你说什么？启奏皇上，吏部有紧急文书。什么紧急文书？念。荆楚王、衡山王、燕王、齐王等十五家王爷联名上表，恳请皇上下旨废除。雨露均沾法臣妾见过皇上。子夫来了，有什么事儿吗？皇上，臣妾听说皇上中午都未曾用膳，臣妾有些放心不下，所以过来看看。谁说朕没有用膳？只不过……不过什么？没什么，子夫放心，朕的胃口好着呢，只不过现在还不想吃。皇上，臣妾是您的妃子啊，理应与皇上甘苦与共，忧皇上之忧，愁皇上之愁啊。参见皇上，这是什么事儿啊？乾坤子从荆楚来信，说匈奴突然兴兵进犯，是荆楚王太子刘豪通过小梁王的表弟李尊牵线，与匈奴达成的默契啊。刘豪就是要把朝廷的兵马调往北方，趁长安空虚之时，他要亲率荆楚大军出击，来攻打长安，谋权篡位啊。真难为你了，每天还给我送豆腐。没关系，我们家东方朔说了，只要娘娘喜欢，这一辈子的豆腐我们家全包了。东方朔他还好吗？哎，怎么说呢
？不好说。皇上心情却不好啊！真的，你还高兴啊？啊，不不不，东方朔早就料到皇上心情会不好。他说，那是因为皇上很久看不见他耍的小把戏了。皇上只要一看到东方朔耍的小杂耍，心情一准的就好起来了。太好了，今天的进账比昨天又多出一百，真的。这样下去，要不要一年，我们就可以赚回一个豆腐店了。等到那时，我们可以再开一家豆腐店，再过一年，我们就可以赚回两间豆腐店了。你还像个大男人吗你？哎呀，我们家的老爷准备把他那一身的聪明伶俐劲儿全用在开豆腐店上。老婆大人，这是两回事儿。你也太小瞧你家大老爷了，哎，我教你对魏娘娘说那番话，你到底说了没有？问问问，一天当中问十几遍了，说了说了，说了。那怎么皇上还不来找我进宫？做梦吧你！找你进宫干嘛？喝黄脚洗脚水啊？吵什么吵啊？宫里的杨公公来了。杨公公，魏贵妃懿旨。宣东方朔进宫，谢魏娘娘。看好了，小皇子，这是一铢钱，手上没东西，手上没东西。好，看清楚了，我们把它扣起来。然后呢，看一看啊，这是两个盖子。没有吧？看啊，哎，然后我们把它扣上。钱到哪边去了？这边啊。看一看是不是？哟，这边的钱没有了。没猜对吧？再看这边。钱怎么没了呢？钱在哪里？嗯，啊，看哎，皇上驾到！臣妾见过皇上。微臣叩见皇上。女人，哎，这位公子啊，皇上，微臣正在给娘娘和小皇子玩杂耍啊。嗯。说吧，谢皇上。皇上，皇子，我们再来一遍，好吗？看着，扣上。到哪边去了？这边，没有了，到这边来了。睡觉了啊！我要健康，我们再来一次，看好了，看好了，扣上，扣上，这边没有，然后吹口气，呼，过去了，过去了，看，哎，呃，皇上。微臣最近连日噩梦，神志恍惚，所以这神功也废了。我不让你废，我不让你废，我要。好了，皇儿，呃，下去睡觉了，啊。哎。皇上，是微臣无能为力。东方朔，你这个目空一切的人，也会有神志恍惚的时候吗？微臣有病。什么病、啊？孔丘症。孔丘症
，朕怎么从未听过这种病啊？皇上已经两次惩罚微臣了，臣自知好事不过三。如果皇上第三次惩罚微臣，臣的脑袋就真正不在了。所以整日战战兢兢、惶惶不得终日，害怕秋天的到来。因为秋天万物肃杀，也是处决犯人的日子，因此臣的体力迅速下降，脑子也越来越糊涂了。就连这株小小的钱，也无力将它变来变去了。董刚说：“你有气就出，有屁就放，别给朕含沙射影。”那就请皇上捏住您的龙鼻，微臣现在就把关于降服荆楚刘豪造反的臭屁为皇上放出来了。各位爱卿，朕经过再三思虑，还是决定御驾亲征，一举荡平匈奴。永绝后患，皇上，皇上万万不可此行。现在各路藩王都对皇上颁布的语录均沾法，心怀芥蒂。如果这时候皇上贸然离京，恐生不测。各藩王爷联名上书的奏章，朕已经看过，已下诏驳回。现在的当务之急就是打败匈奴，然后。朕再去安抚各藩王爷。皇上，江山危险，社稷将倾。皇上，明妃大人，您刚才这番话有些言过其实了吧？东方朔，你不肯直言谏主，你是个明哲保身的小人。哎呀，明妃大人，皇上，明大人这分明是沽名钓誉啊！他是想逼你老人家杀了他，他好流芳百世。皇上，你可千万不能上他的当啊！哼，朕当然不会上他的当。退回去。东方爱卿啊，微臣在。每到这种关键时刻，还是只有你最理解朕的心思啊。谢皇上。不过。皇上，微臣还有个小小的建议。什么建议？快快讲来。皇上此次北征，务必带一位年轻美丽的公主同行。公主？董方朔，这朝堂之上，你你这样有意思吗？王大人，我在跟皇上说话。皇上，当年高祖皇帝兵困白登，全亏了单于身边那位汉族妃子，不断的给他吹耳边风，才让高祖皇帝脱了险。此次皇帝亲征，万一重蹈高祖之覆辙，被困在哪个山坡上，皇帝您老人家就可以赶紧把公主献出去啊！这样同样是转危为安。东方朔，你。原来你是指桑骂槐，肆意攻讦。哎，皇上，微臣实实在在的是替您老人家在着想呢，还替朕着想。皇上，东方朔在朝堂之上口出狂言，污蔑圣上，罪该万死。臣恳请皇上将东方朔治罪。嗯，来人呐！在，把这个大逆不道的乱臣贼子。拉出去斩了！皇上，微臣冤枉啊！皇上，皇上，东方朔虽然话语不周，但谏主之心还是好的，请皇上饶东方朔一命。皇上，您御驾亲征，兵马未动就先杀大臣，这对出师不利呀、啊。好，东方朔，微臣在。今天朕不杀你，并不是不敢杀你。但你死罪可免，活罪难逃。来啊！在，将东方朔重责四十大板，赶出宫去，永不录用。皇上，微微臣冤枉啊！微臣实实在在是在替您老人家。皇上，皇上，殿下，殿下
，殿下，什么事？东方朔被皇帝打了四十大板，逐出宫门，永不录用了。我已经知道了。我殿下这么快就得到消息了？联名上书还没发出，我就派人去了长安。现在的长安，有任何风吹草动，都逃不过本殿下的耳目。是是是是，呃，殿下，你有没有想过，把这只死老虎救活，为你所用？是他不识抬举，三番两次的拒绝本殿下，那是他原来对皇帝还抱有几分幻想，现在他的幻想彻底破灭了。殿下，只要你派一个可靠之人，执你的亲笔书信前往，我相信一定能把这位大贤大能之人请到京主。好，本殿下现在就写信，派专人送往长安。立刻出发，以最快的速度把他送到长安，亲手交给太尉王修。皇上，城楼上风大，还是回宫去吧。朕想多站一会儿。卫青他们送来了战报，据险而守，挡住了匈奴的骑兵。朕现在的忧患不在北边，而在南边。说，刘豪已经派人到长安来联系东方朔了。传旨，宣张汤立即进贡。他回去，俺妹子还得伺候。请问，先生可是东方大人？在下正是，这位客官，东方大人。那边我家酒楼，咱们上去一叙，如何？哎，好。这位小哥，请你回避，在下只找东方大人一人。谁？谁？小哥，俺是他舅子，为什么是喝酒这美事就回避俺啊？东方大人，您看，呃，素昧平生，怎好叨扰？东方大人，在下是荆楚刘豪派来的。你是回去熬药去，大人，这边请。嗯。尹老师腿不好，您慢点。谢谢。二老爷，这儿请，这儿请。哎，东方大人，您请坐、啊。哎呦，失礼了，我只能蹲着。大人，您这腿是伤得不轻啊，屁股。二爷，您用点什么？来两壶好酒，几样精致的下酒菜。好嘞，请二爷稍后。殿下大人，吩咐我做什么事儿啊？先生只要一看此信。一切便知。
，快快将你如何勾结金楚太子谋反之事从实招来。大人明鉴，小人从未与乃路藩王勾结过，谋反之事，更是无从谈起啊。东方朔，本官已将你人赃俱获，证据确凿，你还敢狡辩？张大人，你说的证据在哪里？能否展示一下？跟你在酒楼街头的信使就是人证，刘豪给你的这封密信就是物证。信上明明白白的写着，邀你去金楚共图大业，共享荣华富贵。难道这不是谋反吗？<笑>